Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Doyo, el dualista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en uno de estos vídeos patrocinados por Konami, en los que conocemos una de las nuevas temáticas de una de las expansiones. Y concretamente la expansión que nos toca para este mes de mayo no es nada más ni nada menos que Dimension Force, en inglés Fuerza Dimensional en español. Una expansión que yo en lo particular le tengo muchas, muchas ganas, ya que nos presenta varios arquetipos, como habréis podido ver en ese pequeño teaser que pone Konami antes de este tipo de vídeos. Arquetipos bastante buenos, bastante interesantes en tema de temáticas, pues tenemos dos nuevas y tenemos también soporte a otras muchas. Y la verdad es una expansión que a mí en lo particular, como ya os digo, me interesa bastante y hoy pues vamos a conocer una de esas nuevas temáticas. Bien, la temática que vamos a conocer hoy no es otra que Scareclaw en inglés o Terrogarra en español. Una temática pues basada en monstruos de bestia y guerrero con la mecánica de la Link y con un efecto bastante interesante, sobre todo ya lo veremos ahora en el apartado de invocación, pero también que juega con el apartado de los monstruos en defensa. Lo cual pues es una mecánica original. El mazo en sí tiene unos diseños brutales, los iremos viendo ahora y tiene ya soporte confirmado para futuro, entonces pues bueno, será un mazo que... Es interesante ir adquiriendo porque va a tener mejores estrategias a futuro con esos nuevos soportes Y la verdad pues, lo vamos a ver ahora, es un mazo bastante, bastante interesante Pero antes de comenzar, como siempre, recordaros que si os gusta el vídeo le deis al like Os suscribáis si no estáis suscritos y lo compartáis para que más gente pueda conocer a los Terro Garra Para ir bien preparados a esas previews de Dimension Force Bien, sin mucho más que decir, vamos a pasar a conocer a los Terro Garra Bien, para empezar vamos a tratar el tema de los monstruos, vamos a conocer primero a los monstruos Terrogarra. Los monstruos Terrogarra se diferencian en dos tipos, por así decirlo. Los monstruos Bestia, que son monstruos de nivel 3, que son los primeros que vamos a tratar prácticamente porque son bastante más sencillos de tratar, ya que son algo más parecidos entre ellos. Y luego tenemos los de tipo Guerrero. Concretamente dentro del arquetipo además vamos a conocer un monstruo que no es Terrogarra, pero sí que tiene que ver con el arquetipo por temas sobre todo de lore, pero también por efectos. Que además ya iremos viendo a futuro que va a ser un monstruo recurrente en otros arquetipos, lo cual pues bueno, es interesante. Pero primero vamos a conocer a los Terrogarra en sí. Como os digo, lo primero que vamos a hacer es conocer a las tres bestias Terrogarra que presenta el arquetipo, siendo la primera Terrogarra Astra. Esta especie de tigre dientes de sable, que la verdad tiene un diseño brutal. Un monstruo de bestia de nivel 3 de tierra. Tiene 0 de ataque, 1300 de defensa y esto es interesante porque funcionan con la defensa. Y además el hecho de que sea de bestia pues nos da ya un indicio a que puede incluso llegar a mezclarse con Tribrigada. Bien, ¿qué efecto tienen estos Terrogarra? Concretamente este Astra, pero los Terrogarra de bestia en general. Pues el efecto genérico que tienen es un efecto muy, muy interesante de invocación especial. Y es que podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano a la zona de un monstruo principal adyacente a un monstruo terrogarra que controlemos o en su columna. Esto es muy interesante porque en el momento que tengamos un terrogarra en campo automáticamente van a empezar a caer el resto. Este efecto además es interesante porque no solo es en los adyacentes, es decir, los que tengan a sus lados, sino también en su columna, por lo cual con los links pues también los podemos invocar justo debajo. Como veis, un efecto de spam bastante interesante, que sí que es cierto que si tenemos a los tres diferentes en mano, podemos invocarlos pues prácticamente teniendo materiales más que de sobra para poder hacer la link, que ya veremos que sí que es cierto que es un poquito difícil de bajar, pero es muy buena. Luego además, solo puedes invocar de modo especial un terror garra astra una vez por turno de esta forma, se aplica de igual manera a los dos siguientes que vamos a conocer. Y después, cada uno de ellos posee un efecto. En este caso, los monstruos Terrogarra en la zona o zonas de monstruos extra pueden atacar un número de veces en cada battle phase hasta el número de monstruos Terrogarra en posición de defensa que controlemos con diferentes nombres. Este es el efecto que nos aporta este Astra. Un efecto bastante interesante porque hace que nuestro monstruo Terrogarra, en este caso el Link, puede atacar hasta cuatro veces si tenemos a los cuatro monstruos de nombres diferentes en campo en defensa. Como veis funcionan con la posición de defensa y es algo relevante. Luego aparte una cosa remarcable es que al decir tus monstruos te en la zona o zonas de monstruos extra pueden atacar un número de veces en cada battle phase, etcétera, etcétera, es interesante porque no se aplica solo al de la extra monster zone superior, sino a todos aquellos que vayas a bajar en zonas de link, es decir, en cualquier zona a la que apunte uno de tus te iniciales, si bajas otro te este va a ganar también este efecto, lo cual pues es bastante, bastante importante. Uno de los mejores porque realmente este nos va a facilitar mucho la capacidad de OTK al poder realizar varios ataques durante cada battle phase. Después vamos a conocer a Terrogarra Belone. Belone, bastante chulo además también, esta especie de lobo que tiene un bozal en la boca, entonces no sé cómo puede morder, pero bueno, para ello lleva esa especie de agujas cañón en los costados que son pues su arma principal, supongo yo. Un monstruo con también nivel 3, un monstruo con también atributo tierra, lo cual pues obviamente es bastante interesante. Ataque 0 y defensa 1700. 
El efecto que tiene, igual que el anterior, es que lo podemos invocar de modo especial desde la mano a la zona principal adyacente a un monstruo terrogara que controlemos o en su columna. Como veis, pues es un efecto que ya os digo, es genérico que presentan estos tres terrogarra de bestia. Además, solo puedes invocar especial un terrogarra velón una vez por turno de esta forma. Y el efecto que tiene, que se aplica al monstruo Link, es que si nuestro monstruo terrogarra en la zona de monstruos extra ataca a un monstruo en posición de defensa, infligimos piercing o penetración al adversario. Esto está bastante bien porque con el anterior que vamos a poder atacar varias veces, si atacamos a monstruos en posición de defensa del adversario, que va a poner los monstruos a posición de defensa el mazo y ya lo veremos después cómo, vamos a fomentar todavía más el OTK, lo cual pues es bastante, bastante interesante. Y por último tenemos a Terrogarra Acro, esta especie de murciélago gato gárgola, parece más una gárgola. También se puede invocar de manera especial desde la mano a la zona principal o adyac adyacente de un Terrogarra que controlemos en su columna. Y solo podemos invocar un acro de esta forma una vez por turno. Y el efecto que da los monstruos Link es que los monstruos Terro Garra que controlemos en la zona o zonas de monstruos extra ganan 300 de ataque por cada monstruo en posición de defensa que controlemos. Por lo cual, si lo sumamos con el anterior, teniendo 4 monstruos en posición de defensa que se puede hacer fácilmente, vamos a tener un monstruo que va a tener 1200 extra de ataque que va a pegar... Cuatro veces y que encima va a tener piercing. Por lo cual pues estamos haciendo que ese OTK sea mucho más fácil de realizar. Concretamente este, que no hemos hablado mucho de los stats, mantiene los mismos stats que los anteriores. Nivel 3 y atributo tierra, pero sí que es cierto que es un ataque 0 defensa 2000. O sea que en tema de estadísticas numéricas es quizás este un poquito el mejor. Puntos buenos que tienen estos tres monstruos. Al ser monstruos de bestia de menos de nivel 4, hay una carta que ya se os tiene que venir a la mente automáticamente para jugar en este mazo. Y es Rescue Cat. Con este tipo de monstruos Rescue Cat es una invocación normal muy importante que podemos implementar en esta estrategia y que nos va a permitir generarnos dos terrogarra automáticamente en mano, automáticamente en campo. Por lo cual, todos los que tengamos en mano luego van a ser invocados de manera especial a las zonas adyacentes a esos dos terrogarra que hayamos invocado gracias a Rescue Cat. Lo cual pues le hace bastante relevante. Otro punto también muy interesante de estos monstruos, al ser niveles 3 de atributo tierra, en el momento que podamos jugar un cantante de nivel 2 de tierra, que hay bastantes dentro del juego, vamos a poder acceder a Naturia Beast muy fácilmente. Uno de los controles a cartas mágicas más conocidos dentro del juego y además también bastante, bastante relevante. Por lo cual, como veis, tienen un efecto genérico de invocación muy interesante y aparte unas estadísticas que les favorecen mucho a mezclar con varias estrategias de bestia de control. Ahora vamos a conocer también entrando en los monstruos principales los dos monstruos guerrero que nos presenta este mazo de Scarecrow o de Terrogarra, siendo el primero Terrogarra Rageheart. Rageheart va a ser carta como ya estáis viendo ultra y es pues prácticamente el iniciador o buscador del mazo. Además concretamente este Rageheart es básicamente el rey de los Terrogarra. Lo veremos ahora en la carta de campo que es el que gobierna en el mundo de los Terrogarra y gobierna a estas bestias pues siendo obviamente su rey. ¿Qué efecto tiene este Reichhard? Bueno, para empezar es un guerrero de nivel 4 de oscuridad, lo cual es bastante interesante porque oscuridad es uno de los mejores atributos del juego, el nivel 4 es muy genérico y el tipo guerrero ya, pues, hacéis una idea, vamos a poder buscarlo con refuerzo del ejército, lo cual es muy interesante. Un 1500-2100, en temas de estadísticas no está nada mal, 2100 para un monstruo de nivel 4 está muy muy bien de defensa y su efecto es muy muy necesario para el mazo. ¿Qué efecto tiene? Bueno, pues para empezar, comparte efecto con los anteriores en el tema de invocación. Podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano a la zona de monstruos principal adyacente a un terrogarra que controlemos o en su columna. Y solo podemos invocar especial un Rageheart una vez por turno de esta forma. Lo cual está muy muy bien porque ya estamos generándonos un monstruo más en campo en posición de defensa para todos esos efectos. Pero la cosa no acaba ahí. Es una carta que tiene un efecto de búsqueda muy bueno para el mazo y como ya os digo, el mazo tendrá soporte a futuro y será prácticamente completado esta carta con ese nuevo soporte porque ya nos acelera prácticamente toda la estrategia. ¿Qué efecto tiene? Si es invocado de modo normal o especial, por lo cual tiene una versatilidad terrible para poder invocarlo normal si no podemos invocarlo especial por no tener terror garras, podemos añadir a la mano una mágica o trampa terror garra en el deck y después, si tres o más monstruos en posición de defensa están en el campo, podemos robar una carta. Y solo podemos utilizar este efecto de Rageheart una vez por turno. Puntos muy interesantes y remarcables dentro de esta carta. Para empezar te voy a añadir una mágica o trampa Terrogarra a la mano. 
Por desgracia, el campo no lo vamos a poder buscar. Porque como ya veremos, no lleva terrogarra. Pero sí que es cierto que es muy interesante porque nos va a poder permitirnos buscar otras cartas que posee el arquetipo, como llegada terrogarra, que veremos que es un Monster Reborn, es decir, una manera de revivir nuestros monstruos desde el cementerio, bastante útil. También tendremos el rascagolpe terrogarra, también bastante interesante, que es una carta que sirve a la par de negación, pero también muy interesante con alternativa terror garra, una carta que nos va a permitir combar con nuestro monstruo link y que nos va a dar mucha capacidad de juego. Aparte también, el otro efecto que tiene también es muy interesante. ¿Por qué? Porque si tres o más monstruos están en posición de defensa en el campo, y no implica que tenga que ser en nuestro campo, sino también en el del oponente, es decir, que si el oponente tiene tres o más monstruos en defensa se va a aplicar igual aunque nosotros no los tengamos, robamos una carta. También es interesante remarcar, si tenemos nosotros dos en defensa y bajamos este como el tercero, sí que se aplica el efecto. Por lo cual, aparte de buscar esa mágica o trampa, robaremos una carta. Y esto es muy interesante porque, como ya os comento, va a funcionar mucho con el Link. El Link va a pasar todos los monstruos del oponente a defensa, por lo cual invocar esto después ya nos hace tener un poder de robo. Y ahora vamos a ver el último monstruo que ya os digo, no es... Un monstruo terrogarra per se, pero sí que es del arquetipo por sus efectos. Y ya os digo que yo creo que va a ser bastante recurrente en el lore de este arquetipo y en otros a futuro. Que es Visas Starfrost. Visas Starfrost es una carta que a priori no parece quizás todo lo buena que debería. Pero cuando la analizas en detalle te das cuenta del gran potencial que tiene esta carta. Esta carta es un monstruo de luz guerrero de nivel 6 Tuner. Y es ahí donde entra el punto interesante, un cantante. Si esta carta está en la mano, podemos seleccionar un monstruo que controlemos con un tipo y un atributo diferentes al de esta carta, destruimos ese monstruo y si lo hacemos invocamos esta carta de modo especial. Esto ya de entrada está muy bien porque es una invocación especial desde mano que además la destrucción no viene mal con ciertos quemazos. Sí que es cierto que el hecho de que tenga que ser de atributo y de tipo distinto lo hace un poco molesto porque estrategias como por ejemplo Princess Cologne que puede beneficiarse de este tipo de efectos al ser Box of Friends monstruo de luz no lo puedes aprovechar. De igual manera te puede pasar con mazos de tipo guerrero, pero se me ocurren ciertas estrategias en las que esta carta puede ser bastante relevante, como por ejemplo en los Unchained, porque son demonios de oscuridad y de agua y de fuego, por lo cual pues ya tienen un atributo y un tipo diferente al de este Visas Starfrost, o incluso en los Fire King y en los Neftis, bestias, guerrero bestia, bestia alada o también lanzadores de conjuros, que son de atributo fuego, entonces puede entrar muy bien en esas estrategias que además funcionan con la destrucción. También mazos como Cosmo, que algunos monstruos son de luz, pero otros son de oscuridad y también de psíquico o de máquina, pues puede llegar a funcionar. Por lo cual, pues bueno, es una carta que para esos monstruos que requieren de una destrucción puede venir bastante bien. Pero luego tiene otro punto muy interesante, y aparte de que es una invocación especial, es un cantante de nivel 6. Por lo cual esto nos habilita a una baronea automática con cualquier monstruo de nivel 4. Dentro del propio mazo lo podemos hacer con el Reichhardt. El Reichhardt, como ya hemos visto, simplemente se invoca especial habiendo un terrogarra en campo. Si luego rompemos ese otro terrogarra que teníamos en campo, que hemos utilizado para invocar al lado a Reichhardt, ya tenemos un nivel 4 y un cantante de nivel 6. Baroné está automáticamente en campo y para ello hemos gastado solamente 4 invocaciones incluyendo la Baroné, por lo cual no nos puede entrar un Nibiru y estamos completamente defendidos después para cualquier tipo de hand trap. Así que es muy interesante. Pero más allá de esto, también tenemos un efecto adicional en este Visas Starfrost. Vale, solo podemos activar este efecto de invocación una vez por turno, pero a mayores, cuando esta carta destruye un monstruo al adversario en batalla, podemos hacer que esta carta gane ataque igual a la mitad del ataque o defensa originales de ese monstruo, el que sea mayor, y elegimos ahí empate. Esto hace que, siendo un monstruo de 2100 de ataque, pueda ganar ya muchísimo, muchísimo ataque. Y esto viene genial porque prácticamente nos está dando la gran ventaja de tener un boss monster que se invoca pues, de una manera muy sencilla en campo. Así que este Visas Starfrost es una carta que sí que es cierto, cojáis, que merece que le echéis el ojo, porque aunque no sea para la estrategia de Scareclaw o no os interese en Scareclaw, puede veniros bien para otros ciertos quemazos. Visto ya los monstruos de Main Deck, vamos a ver el monstruo de Extra Deck antes de pasar a Mágicas y Trampas, por el hecho de que funciona y su estrategia nos permite jugar alrededor de esos efectos del tema de la posición de defensa que veremos después. Y este monstruo Link no es nada más ni nada menos que Terrogarra Triheart. Triheart es... Va a salir en secreto. Es una carta que tiene un diseño brutal, muy, muy chulo. Y ahí estamos viendo a nuestro Reinhardt combinado con las bestias, con las tres bestias que hemos visto. Que eh, pues, hacen esta especie de amalgama cósmica, porque además se ve por ahí galaxias y demás. Tiene un diseño muy exquisito, muy, muy chulo. 
Guerrero Bestia nos pide tres monstruos de efecto, lo cual pues sí que es cierto que lo hace un poquito más difícil de invocar quizás que otros monstruos de Link. Al no poder utilizar un Link 2 como un Link 2, sino como un monstruo normal, 3000 de ataque, lo cual está muy bien. Pero sí que es cierto que aunque parece que tiene un gran potencial por el apartado de ser Guerrero Bestia, veremos que tiene un pequeño inconveniente en la primera línea del efecto. Y es que debe ser invocado por enlace. Así que descartad para invocar esta carta a los Tribrigada, porque no vais a poder invocarlo con el efecto de los propios Tribrigada. Pero ojo, eso no hace que sea una mala carta, porque como veremos ahora, sus efectos son muy muy buenos. Todos los monstruos boca arriba en el campo son cambiados a posición de defensa. Sin más, esto no es un efecto de activación, es un efecto continuo, lo cual pues obviamente hace que el oponente no nos lo pueda negar, a no ser que aplique algo que afecte directamente a este trihard, como por ejemplo una Infinity Impermanence, ¿vale? Luego, no es afectado por los efectos activados de monstruos en posición de defensa. Esto lo hace brutal, porque obviamente dado que estamos pasando todos los monstruos del oponente a defensa, no nos va a poder negar este efecto con esos monstruos, a excepción de los monstruos Link, obviamente. Y una vez por turno, si esta carta está en la zona de monstruos extra, podemos seleccionar un Terrogarra de nivel 3 en el cementerio, invocarlo especial, y si lo hacemos, añadimos a la mano un Terrogarra en el deck. Y además, no podemos invocar monstruos de manera especial por el resto del turno, excepto Terrogarra. Este efecto es muy bueno. ¿Por qué? Porque si hemos utilizado, como os comentaba antes, ese Rescue Cat, por ejemplo, para invocarnos a dos de nuestros Terrogarra de nivel 3 desde el propio deck, y nos bajamos el tercero desde la mano, hacemos este monstruo Link, vamos a pasar los monstruos del oponente a defensa... Activamos este efecto, invocamos uno de esos niveles 3 y nos añadimos a mano a nuestro Raihard. Y Raihard, al invocarse por tener ya ese Terrogarra y tener el oponente de los monstruos en defensa, nosotros tener un monstruo en defensa, aparte de buscarnos una mágica o trampa, vamos a poder robar una carta. Entonces nos viene bastante, bastante bien. Luego aparte, como veis, es una carta que sí que es cierto que es prácticamente indestructible, a no ser que se le aplique con mágicas o trampas o con monstruos Link. Pero como veremos ahora en el apartado de las cartas mágicas y trampas, ese problema queda bastante solucionado porque tenemos una carta que va a prevenirnos de esas invocaciones de Link del oponente. Entrando en esas cartas mágicas y trampas, la primera que vamos a conocer es la carta de campo, Planeta Primitivo Raifobia, una carta Brutal también en tema de diseño, muy muy bonita y que además tenemos que hacerle un análisis a su artwork porque nos presenta bastante, bastante información sobre su historia. Principal problema que tiene la carta, como ya veis, no es una terrogarra por nombre, por lo cual no la podemos buscar con el efecto de nuestro Raihard. Pero esto no es un problema porque, como ya os digo, a futuro hay un soporte que va a solucionar bastante este problemilla, este inconveniente. Bien, esta carta, como ya os digo, hay que analizarla porque en el tema de artwork es muy, muy chulo. Tenemos a nuestro Raihart ahí, que estamos viendo que corona esa cima, ese risco, disfrutando en su trono de una batalla con sus bestias. Y ahí estamos viendo que es el líder o el rey de este planeta primitivo. Pero también muy interesante, y es donde está el tema del lore, como veis hay un cometa que está llegando a este planeta. Bueno, pues ese cometa no es nada más ni nada menos que Visas Starfrost, que luego se enfrentará, como veremos en una carta mágica, a Raihard y a Trihard, que es el monstruo de Link. Pero bueno, vamos a analizar el efecto porque obviamente es lo que nos interesa esta carta. Y es que tiene un efecto muy interesante. Cuando esta carta es activada podemos añadir a la mano un monstruo Terrogarra o Visas Starfrost en el deck. Por lo cual, pues ya nos estamos buscando el Terrogarra que queramos, estamos buscando el Visas Starfrost, entonces ya vamos a arrancar a partir de ahí. Además, los monstruos que controla el adversario pierden 100 de ataque y defensa por cada monstruo en posición de defensa en el campo, lo cual implica también los monstruos del oponente. Eso es brutal. Además, si tres o más monstruos en posición de defensa están en el campo, podemos seleccionar una carta que controle el adversario y destruirla de nuevo en el campo, incluyendo también a los monstruos del oponente, por lo cual, si los pasamos todos a defensa con el efecto de Trihard, ya tenemos esto automáticamente activado. Y además, solo podemos usar este efecto del planeta primitivo Raifobia una vez por turno, y solo podemos activar un planeta primitivo Raifobia por turno. Bueno, como veis, una carta de campo muy, muy poderosa para este arquetipo. Después vamos a conocer la llegada a Terro Garra, mencionada anteriormente, Monster Reborn para el mazo, una invocación desde el cementerio. Diseño brutal, como estáis viendo ahí, está Reihard todo confiado, señalando a Visas Starfrost con su espada, mientras pues obviamente su jauría de bestias le intentan intimidar. Esa es la presentación que tiene Visas Starfrost en este planeta primitivo. Y el efecto de esta carta es que seleccionamos un monstruo Terro Garra o un Visas Starfrost en el cementerio y lo invocamos de modo especial en defensa. Muy interesante porque al estar ya en defensa pues nos va a servir después para todos estos efectos que hemos estado viendo. Además, si uno más monstruos de enlace Terro Garra que controlamos fueran a ser destruidos en batalla o por efecto de una carta, podemos desterrar esta carta en el cementerio en su lugar. Y solo podemos utilizar este efecto de Terro Garra una vez por turno. 
un efecto muy, muy bueno porque es una carta que tiene un efecto sustitutivo de defensa. Es decir, en el momento que nos vayan a destruir a nuestro monstruo, esto se destierra automáticamente sin necesidad de activar efecto. Igual que hace, por ejemplo, un regreso de los señores dragón con los mazos de dragón o el bailings de los Salamangrate en el mazo de Salaman Grande. Un efecto bastante, bastante interesante. Y aparte, pues esto, como hemos visto, nos va a defender al Link de las destrucciones, sobre todo de mágicas y de trampas. Y después tenemos dos cartas de trampa bastante interesantes, que son el Rasgolpe Terrogarra y la alternativa Terrogarra. Bien, en este Rasgolpe Terrogarra estamos viendo a Visas Starfrost atacando a Trihard, que es lo que os comentaba. Es una carta continua trampa que nos va a permitir tener además un efecto de control. Una vez por turno podemos seleccionar un Terrogarra o un Visas Starfrost que controlemos y este puede atacar mientras está en posición de defensa boca arriba, este turno. De manera similar, por ejemplo, al efecto que tienen los samuráis super pesados. Esto está muy bien porque, como hemos estado viendo, todos los monstruos, tanto las bestias como el Reihardt, tienen una defensa muy, muy grande. Aparte, si lo hace, aplica su ataque o defensa a lo que sea mayor para el cálculo de daño. En el caso, obviamente, de los Terrogarra, pues vamos a usar su defensa. Cuando el adversario activa una carta o un efecto de más, mientras controlemos un monstruo terrogarra a la zona de monstruos extra, es decir, el monstruo Link, podemos mandar al cementerio esta carta boca arriba para negar ese efecto. Y solo podemos utilizar este efecto del rascol terrogarra una vez por turno. Un efecto de control muy interesante y por eso pues, la carta la verdad merece ya bastante la pena. Y por último tenemos la alternativa terrogarra, carta normal, carta trampa normal, que además pues, tiene un efecto, como ya os digo, para evitar esos monstruos Links del oponente. Sacrificamos tres monstruos Terrogarra y por el resto de este turno el adversario solo puede invocar de modo especial monstruos en posición de defensa. Por lo cual los links quedan completamente anulados. Así que ya, si tenemos el monstruo link en campo, los monstruos en posición de defensa no van a poder afectarle. Así que, pues obviamente ya queda todo totalmente defendido. Además, durante nuestro turno, desterramos esta carta en el cementerio para infligir 100 puntos de daño al adversario por cada monstruo en posición de defensa en el campo, incluido también en el del oponente. Y solo podemos utilizar este efecto de la alternativa Terrogarra una vez por turno. Un efecto muy interesante porque es un efecto de quemado que podemos utilizar incluso para finalizar duelo o para una finalización de match y poder alzarnos con la victoria por diferencia de puntos de vida. Lo cual pues obviamente nos está dando una victoria que aunque sí un poco asquerosa pues bastante eficaz. Y nada más chicos, estos serían las nuevas cartas del arquetipo Terrogarra o Scareclaw en inglés que nos presenta Konami para este Dimension Force. El mazo en sí... Es muy divertido, yo lo he estado testeando y me parece bastante divertido porque tiene una mecánica con el cambio de posición bastante chula y en el momento que, pues obviamente, bajes al link, pues el oponente ya lo tiene bastante difícil. Me recuerda un poquillo a Buster Blader en ese aspecto, pero sí que es cierto que también presenta algún inconveniente, como el que hemos visto con la carta de campo, que al no ser terror garra, de momento no es buscable. Aún así, un arquetipo con unos diseños brutales, con una historia que no sé si será el nuevo lore, igual que los Dogmatica, pero bueno, yo creo que no porque Dogmatica todavía continúa, pero sí que es cierto que nos presenta una historia que parece que va a tener continuidad en varios arquetipos muy interesante y la verdad un arquetipo que como mínimo habrá que echarle un vistazo cuando salga en este Dimension Force, en este Fuerza Dimensional. Y nada más chicos, simplemente estad atentos a la salida de este producto el 19 de mayo para pues obviamente disfrutar tanto de este arquetipo como de los nuevos y de los soportes que vienen en esta nueva expansión. Y sin mucho más que decir, como siempre digo chicos, si os ha gustado el vídeo dale like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo, agradecer a Konami que me haya mandado esta información para poder presentaros a los salvajes Terrogarra y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.